आउज़बिल्लाजीम बसमीम हेलो वीयर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मॉरल डायलेक्ट क्रॉस स्पीशीज सो वी आर वेरी कीनली टॉकिंग अबाउट के बच्चे दूसरी स्पीशीज के साथ जो सलूक हो रहा है जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसके बारे में कॉन्शियस हैं तो इट इज़ अवर सक्सेस दैट वी आर मोर सक्सेसफुल इन कलकेटिंग सच टाइप ऑफ मॉरल रीजनिंग इन दैम इसमें जो बच्चे हैं वो मॉरल स्टैंड्स और राइट्स के बारे में जो एनिमल लाइफ के बारे में है वो दे आर थिंकिंग अबाउट इट और फिर ये है कि जो उनकी लिबर्टी है उस पर जो कदगन लगती है बाजूकात हम उन्हें पकड़ लेते हैं और उनको एक केज में डाल देते हैं और उनके लिए फिर यह है कि वी आर प्रिपेयरिंग नाइफ फॉर स्लाटरिंग दैम तो ऐसी सूरत हाल बच्चों के लिए पेनफुल होती है वो इसको महसूस करते हैं तो इसी तरह uh, अगर उनको जो लिबर्टी दी जा रही है उनका ख्याल रखा जा रहा है उनकी केयर की जा रही है येस दे वॉन्ट टू डू एट तो ये दो ऐसे डायलैक्ट हैं जिसमें यानी एक कंफर्टेबल व्यू है एक अनकंफर्टेबल व्यू है दोनों को व्यूज का एहसास जब बच्चे रखते हैं तो इसका मतलब यह है कि वी आर वेरी सक्सेसफुल इन कल्केटिंग द बेसिक आइडिया ऑफ मॉरेलिटी और उसका ताल्लुक एनिमल्स के साथ है उसका ताल्लुक बाकी नेचर के साथ है तो ये रिलेशनशिप कायम करना जो है ना ये हमारी कामयाबी है और इसमें हम बच्चे को देख रहे होते हैं दे आर प्रेंट प्रोन टू टेक केयर ऑफ इट के पैट्स को कैसे रखा जाए पैट्स के साथ किस तरह से हम उसको किस तरह की एनवायरमेंट दें एंड वी आर पुटिंग दैम इन अ सिचुएशन एंड वी आर टेकिंग केयर ऑफ देयर एडिबल्स बाजूकात बच्चे जो है ना वो किसी भी एनिमल को किसी एक सिचुएशन में ला के उसको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं या फिर ये उसको पानी में डबो रहे होते हैं और उसको तकलीफ दे रहे होते हैं तो इट इज़ सम टाइम वेरी इचिंग फॉर सम इंडिविजुअल बच्चे उसको महसूस कर रहे होते हैं कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए किया भी नहीं जाना चाहिए और उनको बहरल यह है कि इंजॉयमेंट अपनी इंजॉयमेंट के लिए उनको तकलीफ देना यह हर किस बारल मुनासब नहीं है और उसके लिए बहरल एहतमाम करना उसके लिए यानी उसके पॉट का बाउल का एहतमाम करना गर्मी सर्दी में उसके लिए कोई ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करना जिससे उसको प्रोटेक्शन मिले तो ये इट्स वन ऑफ द वे दैट वी आर गिविंग दैम एंड वी आर फीलिंग दैम एज प्रोन टू फील ऑल सॉर्ट ऑफ मॉरेलिटी एंड रीजनिंग्स इसमें बच्चों की जो पेनफुल सफरिंग्स है उसको हम महसूस कर सकते हैं के वन एनिमल्स आर बिटरली ट्रीटेड जैसे मैंने एग्जांपल किया कि बच्चे कुछ बच्चे जो है ना वो इस तरह से कर रहे होते हैं कि वह एनिमल्स को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं उनको मार रहे होते हैं या कोई और किसी तरह से भी उनको बीटन विद हार्ड इंस्ट्रूमेंट तो ये दुरुस्त नहीं है किसी तरह से भी एनिमल जो है ना वो दो हज़ार एनिमल लिविंग आर्गेनिज़म तो इसका ख्याल रखना तो इसका अगर बच्चे एहसास रखते हैं कि इसको नहीं मारा जाना चाहिए इसको इस तरह से ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए या इसको उस इस तरह से गलत उसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए तो यस ये एहसास हम पैदा करना चाहते हैं और हम यही हमारी कामयाबी है कि हमने बच्चों में वो यानी अदर स्पीशीज़ के बारे में एक जो डायलैक्ट है उसको डिवेलप कर दिया है और इसमें दे आर फीलिंग देयर डोमेस्टिक ओन फेसिलिटीज़ एंड लाइफ एंड लिविंग्स और दूसरों के बारे में उसका एहसास जो है ना वो ज़रूर यानी एक्सचेंज हो रहा है कि अदर्स आर हाउ अदर्स आर लिविंग ये एहसास तो वैसे ह्यूमन बींग के बारे में भी उसी तरह से उसवार होना चाहिए जिस तरह से हम यहाँ अदर स्पीशीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो लेकिन यह है कि साथ से ये दोनों तरह के एहसास जो है ना हम बच्चों में डिवेलप करना चाहते हैं और इसी में इसी तरह हम जब हंटिंग प्रोसेस ऑफ एनिमल्स और इसी तरह या बुचरिंग प्रोसेस ऑफ एनिमल्स और इसमें कैसे इसको किया जाना चाहिए इट शुड बी डन विद दोफिस्टिकेटेड मैनर और स्लाटरिंग करनी है तो उसका भी एक तरीका कहा है 
और फिर अगर हंटिंग करनी है तो उसका भी एक तरीका कार है कि हंटिंग और फौरन उसको उस सिचुएशन से निकाल दिया जाए जिसमें एनिमल अपने आप को यानी हम उसकी तकलीफ को नहीं बर्दाश्त कर सकते बच्चे उसकी तकलीफ को नहीं बर्दाश्त कर सकते और ये जो जितनी मॉरल कंसिड्रेशन है ये हर तरह से बच्चे उसको महसूस करते हैं या उसको महसूस करने के काबिल हम बनाते हैं आ, असल में हम किस तरह से इस सनेरियो को तमाम तरह से प्रेजेंट करते हैं बच्चों के सामने इसका एहसास दिलाते हैं बच्चे चीज़ों को किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं और फिर किस तरह से उनकी फीलिंग्स डेवलप होती हैं और किस तरह से वो उन फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करते हैं और अपने आप के अंदर वो तब्दीली लेकर आते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ गुड लिसनर एंड अ गुड पार्टिसिपेंट ऑफ ऑल दिस एक्टिविटी